اليوتيوبر المفضل لدى الملايين من العرب صاحب أشهر برنامج في الوطن العربي أحمد الغندور من هو يا صديقي أحمد الغندور أو الدحيح مرحبا بكم أصدقائي أولا نصلوا على الحبيب في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ولنبدأ دحيح هو اللقب الذي أطلقه أحمد وليد محمد الغندور على نفسه من خلال إنشاء قناته على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بنفس الاسم وهو من مواليد 12 مايو عام 1992 وقد حصل على بكالوريوس العلوم التطبيقية من الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 2016 حيث أتقن دراسته في علم الأحياء ثم التحق في 2017 بجامعة هونغ كونغ للحصول على شهادة الماجستير الدحيح له العديد من النشاطات المهنية كان عضوا في منظمة المجتمع المفتوح استطاع أن يكون مقدم معد في برنامج صباح الخير في الجامعة الأمريكية بالقاهرة كما أنه كان مدير عام لاتحاد الطلبة في الجامعة ذاتها في عام 2014 وكذلك نائبا للمدير في راديو كوزموس للعلوم بين عامي 2003 و 2004 وعمل أيضا محاسبا ماليا في نادي السبيل العائلي خلال فترة دراسته بدأت حكاية اسم الدحيح عندما أنشأ أحمد الغندور قناته على اليوتيوب في شهر أغسطس عام 2014 وصرى من خلالها مقاطع فيديوهات علمية ولكن يا صديقي العزيز بطريقة مبسطة تصل للجمهور بشكل سهل وكوميدي أيضا وهي الفكرة التي جاءته عندما اشترك في مسابقة علمية في القنصلية البريطانية مونها طرح فكرة علمية في ثلاث دقائق فقط وهو ما تمكن منه أحمد الغندور يطالب كل المقربين منه بتنفيذ الفكرة على اليوتيوب الفكرة التي أراد الغندور إيصالها من خلال فيديوهات الدحيح هي شعبة العلوم أي جعلها بسيطة وسهلة الوصول إلى العامة من غير الدارسين أو المهتمين مع اختياره للطريقة الكوميدية لأنها الأنسب مع المجتمع المصري ثم تقدمت طموحات الدحيح أكثر لتقديم فيديوهات ملهمة للطلاب لمساعدتهم على فهم العلوم واستيعابها أيضا وهو ما نجح في تحقيقه خصوصا بعد تعاقده مع شركة أجي بلس لإنتاج المحتوى الدحيح يوتيوبر وباحث ومقدم برامج استطاع أن يكون ضمن فئة الشباب المصري الواعد فقد أدرج يا صديقي اسم الغندور في قائمة الأشخاص الأكثر تأثيرا في العالم العربي لعام 2018 واختير الدحيح من قبل مركز الشباب العربي في قائمة رواد الشباب العربي هي قائمة تتضمن مجموعة من الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم ال 35 عاما من مختلف الدول العربية ولهم سجل حافل بالإنجازات ذات الأثر الإيجابي في مجتمعاتهم اختير أيضا في القائمة القصيرة لجائزة اي بي سي العالمية 2019 لأكثر الشباب المؤثرين في الإعلام وتقدم هذه الجائزة إلى من أحدثوا تأثيرا حقيقيا بشغفهم طموحهم والتزامهم ويقدمون مساهمة بارزة في صناعة الإعلام سواء كانت إبداعية أو تجارية أو تقنية في يونيو عام 2020 أعلن أحمد الغندور توقف برنامجه الدحيح بعد ثلاث سنوات متتالية من العمل والنجاح وذلك لأسباب إنتاجية تتعلق بقناة إي جي بلس وهو نفسه توقيت انتشار جائحة كورونا التي أثرت على مختلف المجالات حول العالم ولكن في أكتوبر من نفس العام 2020 أعلن الدحيح تقديمه لبرنامج كوميدي تقافي بعنوان متحف الدحيح وكان يبث على شبكة شاهد نت قدم أولى حلقاته بعنوان نابليون وقد تصدر الدحيح ترند مواقع التواصل الاجتماعي بعودته مع موجة من التعليقات الإيجابية إلا أن هذه التجربة لم تستمر سوى لخمس حلقات فقط في ثلاثة أشهر أما يا صديقي في يونيو في 2021 عاود أحمد الغندور أو الدحيح مجددا عبر منصة يوتيوب في قناة نيو ميديا أكاديمي التي أسسها محمد بن راشد حاكم دبي وقدم أولى حلقاته بعنوان الملل حقق من خلالها مليون مشاهدة في أقل من 15 ساعة من نشر الفيديو العلم أن الفيديو تم نشره مساء السبت الموافق 12 يونيو 2021 في النهاية أصدقائي كانت هذه أبرز المعلومات حول محبوب الملايين أحمد الغندور أو الدحيح
أتمنى أن تضعوا آراءكم في التعليقات حول هذا الشخص المبدع وشكرا لكم على المتابعة دمتم في أمان الله